హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఈజీ విద్య ఏపీపీఎస్సీ ఏఈ సిరీస్ లో మనం సాలిడ్ మెకానిక్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము దీనిలో మనము థర్డ్ చాప్టర్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రైన్ సింపుల్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రైన్ చూస్తున్నాము దీనిలో మనం ఇప్పటి వరకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ అంటే ఏంటో చూసాము అట్లానే స్ట్రెస్ స్ట్రైన్ డయాగ్రామ్ మనకి స్ట్రెంగ్త్ మెటీరియల్స్ లో యూజ్ చేసే అజంప్షన్స్ ఏంటి స్ట్రెస్ స్ట్రైన్ డయాగ్రామ్ ఉపయోగించి మనము అల్టిమేట్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి వర్కింగ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి అట్లానే రకరకాల డెఫినేషన్స్ కూడా చూసాము మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఏంటన్న చూసాము ఎలాస్టిక్ కానిస్టెంట్స్ పాయిజాన్స్ రేషియో డిఫార్మేషన్స్ వాల్యూమ్ చేంజెస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎలాస్టిక్ కానిస్టెంట్స్ హుక్స్ లా ఇంతవరకు మనం కవర్ చేసాము లాస్ట్ ఫైవ్ వీడియోస్ లో మీకు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఉంటాయి అండ్ వీటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దానిలోనే పార్ట్ ఏ బి అని చెప్పి అప్లోడ్ చేసాము అవి కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి ఎవరైనా చూడకుండా ఉండుంటే ఓకే ఆ లింక్స్ అన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను పైన ఐ కార్డ్ లో కూడా యాడ్ చేస్తాను మీరు అవన్నీ చూడండి అండ్ ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ చూసే టాపిక్ వచ్చేసి కాంపౌండ్ రాడ్స్ అండ్ టెంపరేచర్ స్ట్రెసెస్ ఓకే సో ఇది త్రీ పాయింట్ సిక్స్ అనమాట దీనిలో మనకి చాప్టర్ త్రీ లో ఇది సిక్స్త్ సిక్స్త్ లెక్చర్ కాంపౌండ్ రాడ్స్ అండ్ టెంపరేచర్ స్ట్రెసెస్ అనేది ఓకే సో దీనికోసం చూద్దాము అండ్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం డిఫార్మేషన్స్ డిస్కస్ చేసాము డిఫార్మేషన్స్ లో మనకి ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్ వస్తున్నాయి అన్నది మనం చూసాము ట్యాపర్డ్ బార్స్ లో ఫోర్ పిఎల్ బై పై డి వన్ డి టూ ఈ ఇట్లా మనం డెల్టా ఎల్ కి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ చూసాము అండ్ డిఫార్మేషన్ డ్యూ టు సెల్ఫ్ వెయిట్ అండ్ వాటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం డిఫార్మేషన్స్ మీద అండ్ వాల్యూమ్ చేంజ్ వాల్యూమెట్రిక్ చేంజెస్ మీద కూడా మనం ప్రాబ్లమ్స్ చూసాము అయితే దీనిలో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో దానిలో నేను ఏంటిది ఫార్ములా అనేది నేను చిన్న ఎర్రర్ చేశాను అది ఒకసారి మీకు కమెంట్ లో కూడా పెట్టాను ఒకసారి మీరు చూడండి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన స్ట్రెస్ అనేది మనకి త్రీ సైడ్స్ నుంచి ఉంది అంటే ఇది బల్క్ మాడ్యులస్ కదా సో త్రీ సైడ్స్ నుంచి స్ట్రెస్ ఉంది కాబట్టి మనకి అంటే ఇప్పుడు ఒక్క వైపు ఉన్న స్ట్రెస్ వల్ల వచ్చిన ఫార్ములా ఇది డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ మైనస్ డెల్టా బి బై బి మైనస్ డెల్టా డి బై డి ఇలాంటివి మొత్తం మనకి మూడు రకాల స్ట్రెస్ ఉన్నాయి మూడు రకాలు ఉన్నాయి అంటే ఎక్స్ యాక్సెస్ లో ఒకటి వై యాక్సెస్ లో ఒకటి జెడ్ యాక్సెస్ లో ఒకటి అని త్రీ సైడ్స్ నుంచి మనకి స్ట్రెస్ వస్తుంది అంటున్నారు కాబట్టి త్రీ టైమ్స్ వేసుకోవాలన్నమాట ఓకే అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే త్రీ టైమ్స్ వన్ మైనస్ టూ మ్యూ ఇంటూ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ యాక్చువల్ గా ఫార్ములా నేను ఒకసారే రాశాను ఏదేమైనా సరే మనకి ఆన్సర్ అయితే జీరోనే బట్ నేను మిస్టేక్ అయితే చేశాను అది ఒకసారి మీరు రెక్టిఫై చేసుకోండి ఎప్పుడైతే మనకి స్ట్రెస్ అనేది త్రీ డైరెక్షన్స్ లో యాక్ట్ అవుతుందో మనకి త్రీ డైరెక్షన్స్ లో త్రీ డైరెక్షన్స్ వల్ల కూడా వచ్చే చేంజ్ వాల్యూమెట్రిక్ చేంజ్ ఐ మీన్ వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రైన్ అనేది మారుతుంది అనమాట త్రీ డైరెక్షన్స్ లోనే వస్తుంది ఓకే సో ఇది ఒకసారి మీరు చూసుకోండి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం కాంపౌండ్ సెక్షన్స్ కాంపౌండ్ రాడ్స్ అని చెప్పి ఇచ్చారు మనకి సిలబస్ లో ఈ కాంపౌండ్ సెక్షన్స్ లేదా కాంపౌండ్ కాంపోజిట్ సెక్షన్స్ అని కూడా అంటాము కాంపోజిట్ ఓకే సో ఈ కాంపౌండ్ సెక్షన్స్ అంటే ఏంటి లేదా కాంపోజిట్ సెక్షన్స్ అంటే ఏంటి అన్నది చూద్దాం మనము ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఒక బార్ అనమాట ఈ బార్ అనేది ఎలా తయారు చేస్తున్నాము అంటే మనకి బార్ అన్న రాడ్ అయినా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే మేడ్ అప్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఓకే రెండు డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ తయారు చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే లెటర్ సే రాడ్ అనుకుందాము ఓకే ఈ మెటీరియల్ ఈ మధ్యలో అంతా మెటీరియల్ ఒకటి అనుకుందాము ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనకి దీన్ని సెక్షన్ చూస్తే మనకి ఈ మధ్యలో అంతా ఒక మెటీరియల్ ఉంది లెటర్ సే స్టీల్ ఏదో అనుకుందాం స్టీల్ అనుకుందాం ఓకే దీని చుట్టూ కూడా మళ్ళీ ఇంకో కాపర్ ఏదో ఉంది అనుకోండి ట్యూబ్ లాగా స్టీల్ రాడ్ ఉంది దీని చుట్టూ కాపర్ మళ్ళీ ఉందనమాట ఓకే దీన్ని మనము కాపర్ అనుకోండి ఇది కాపర్ అనుకోండి సో ఇట్లాగా రెండు మెటీరియల్స్ ని కలిపి ఓకే ఈ ఇది సెకండ్ మెటీరియల్ ఇది ఫస్ట్ మెటీరియల్ ఇది ఫస్ట్ మెటీరియల్ ఇది సెకండ్ మెటీరియల్స్ రెండు మెటీరియల్స్ ని కలిపి మనం ఫిక్స్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే ఈ ఫిక్స్ చేసినప్పుడు కూడా ఎలా ఫిక్స్ చేస్తామంటే లెంగ్త్ అనేది సేమ్ ఉండాలి ఫస్ట్ మెటీరియల్ కి సెకండ్ మెటీరియల్ కూడా లెంగ్త్ అనేది సేమ్ ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎ బార్ ఆర్ రాడ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ టూ ఆర్ మోర్ బార్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ లెంగ్త్ ఓకే వీటి యొక్క లెంగ్త్ సేమ్ ఉంటుంది బట్ 
ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ అంటే వీటి యొక్క మెటీరియల్ అనేది డిఫరెంట్ అనమాట అంటే రెండింటికి ఒక మెటీరియల్కి ఎంక్స్ మోజులస్ ఈ వన్ అయితే ఇంకో మెటీరియల్కి ఎంక్స్ మోజులస్ ఈ టూ అనమాట అంటే రెండు డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి కానీ వీటిని ఏం చేస్తున్నాం అంటే మనం రిజిట్ గా ఫిక్స్ చేస్తున్నాం ఓకే ఫిక్స్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఒకటే బార్ లాగా యాక్ట్ అయ్యేలాగా ఒకటే బార్ లాగా బిహేవ్ చేయాలన్నమాట అంటే ఎప్పుడు లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు అది ఎక్స్టెండ్ అవ్వడం అయినా లేదంటే కంప్రెస్ అవ్వడం అయినా సరే మనకి ఆన్ ద హోల్ ఒకటే లాగా ఒకటే మెంబర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తే ఆ సెక్షన్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే కాంపౌండ్ సెక్షన్ లేదా కాంపోజిట్ సెక్షన్ అని చెప్పి అంటున్నాం ఓకే ఇక్కడ నిజానికి రెండు రకాల మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇది ఒకటే ఒకటే మెంబర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట అలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటున్నాము కాంపోజిట్ సెక్షన్ అని చెప్పి అంటున్నాం సో దీనిలో వచ్చేసరికి మనకి మెయిన్ గా రెండు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాంపోజిట్ సెక్షన్ కి వచ్చేసరికి మనకి ఆటోమేటిక్ గా రెండు పాయింట్స్ గుర్తు రావాలన్నమాట ఏంటంటే ఇక్కడ టోటల్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే దీంట్లో వచ్చే స్ట్రైన్ అనమాట ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆర్ కంప్రెషన్ ఇన్ ద బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ లేదా ఎక్స్టెన్షన్ అన్న అంటాము లేదా చేంజ్ ఇన్ లెంగ్త్ లేదా స్ట్రైన్ అనమాట అంటే బార్స్ లో ఫస్ట్ బార్ లో ఎంత స్ట్రైన్ వస్తుందో రెండో బార్ లో కూడా అంతే స్ట్రైన్ వస్తుంది అనమాట స్ట్రైన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఇంకా ఈజీగా చెప్పాలంటే స్ట్రైన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఓకే అంటే ఫస్ట్ బార్ లో ఈ వన్ అనుకుంటే సెకండ్ బార్ లో ఈ టూ అనుకుంటే రెండు కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అనమాట ఓకే ఈ కండిషన్ ఏమంటామంటే కంపాటబిలిటీ కండిషన్ అని చెప్పి అంటాం కంపాటబిలిటీ కంపాటబిలిటీ ఓకే ఇది కంపాటబిలిటీ కండిషన్ రెండో కండిషన్ ఏంటంటే ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ఈ కండిషన్ లో ఏంటంటే మనకి ఏదైతే లోడ్ యాక్ట్ అవుతుందో ఈ టోటల్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ద లోడ్స్ క్యారీడ్ బై ఈచ్ మెటీరియల్ అంటే లోడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది లోడ్ అనేది షేర్ అవుతుంది రెండింటికి అంటే ఫస్ట్ మెటీరియల్ కొంత లోడ్ ని తీసుకుంటుంది రెండో మెటీరియల్ కూడా కొంత లోడ్ ని తీసుకుంటుంది రెండు కలిపితే టోటల్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ అనేది వస్తుంది అనమాట అంటే లోడ్ ఈ షేర్డ్ బై ఈచ్ మెటీరియల్ దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ అని చెప్పి అంటాం ఓకే ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ ప్రకారం లోడ్ ఈ షేర్డ్ బై బోత్ ద మెటీరియల్స్ అండ్ కంపాటబిలిటీ కండిషన్ ప్రకారము స్ట్రైన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఫస్ట్ మెటీరియల్ లో వచ్చే స్ట్రైన్ సెకండ్ మెటీరియల్ లో వచ్చే స్ట్రైన్ కూడా ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అనమాట ఈ రెండు కండిషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాంపోజిట్ సెక్షన్స్ అనగానే మనకి రెండు పాయింట్స్ ఆటోమేటిక్ గా గుర్తు రావాలి ఏంటి లోడ్ ఈ షేడ్ బై బోత్ మెటీరియల్స్ స్ట్రైన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈ రెండు పాయింట్స్ మనకి గుర్తు రావాలన్నమాట సో ఇప్పుడు పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ వన్ పీ టూ కదా సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మెటీరియల్ లో వచ్చే స్ట్రెస్ ని మనం సిగ్మా వన్ అనుకుందాం ఓకే ఇదేంటి స్ట్రెస్ ఇన్ బార్ వన్ అనుకోండి బార్ వన్ లో వచ్చే స్ట్రెస్ సిగ్మా వన్ అనుకుంటే ఫార్ములా ఏమవుతుంది పి వన్ బై ఏ వన్ ఏ కదా స్ట్రెస్ ఫార్ములా ఏంటి లోడ్ బై ఏరియా సో ఈ ఫస్ట్ సెక్షన్ యొక్క ఏరియా ఏ వన్ అనుకుంటే లోడ్ ఎంత తీసుకుంటుంది ఇది పి వన్ తీసుకుంటుంది కాబట్టి పి వన్ బై ఏ వన్ అనేది స్ట్రెస్ ఇన్ ద బార్ వన్ అవుతుంది ఓకే సో దీని ప్రకారం మనకి పి వన్ అంటే ఏమవుతుంది సిగ్మా వన్ ఏ వన్ అంటే పి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వన్ ఏ వన్ అట్లానే పి టూ ఏమవ్వాలి ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్పొచ్చు సిగ్మా టూ ఏమవుతుంది పి టూ బై ఏ టూ దట్ ఎంప్లాయిస్ పి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా టూ ఏ టూ ఓకే సో దీని నుంచి మనకి ఏమవుతుంది టోటల్ లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏమవుతుంది సిగ్మా వన్ ఏ వన్ ప్లస్ సిగ్మా టూ ఏ టూ సో ఇదొక ఈక్వేషన్ కాంపోజిట్ సెక్షన్స్ లో మనకి టోటల్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ కి ఫార్ములా ఏంటి టోటల్ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది సిగ్మా వన్ ఏ వన్ ప్లస్ సిగ్మా టూ ఏ టూ అనమాట ఓకే సో వీటిని మనం ఎండ్స్ ని ఏం చేస్తాం అంటే రిజిట్ గా ఫిక్స్ చేసేస్తున్నాం అటు ఇటు కూడా రిజిట్ గా ఫిక్స్ చేసేస్తున్నాం అనమాట సో ఈ ఫిక్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే రెండు బార్ లో వచ్చే స్ట్రైన్ అనేది ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాం కదా సో దాని ప్రకారం మనకి ఏమవుతుందంటే స్ట్రైన్ ఇన్ ఈచ్ బార్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అంటే ఫస్ట్ బార్ లో ఉండే స్ట్రైన్ ఈ వన్ అనుకోండి ఫస్ట్ బార్ లో ఉండే స్ట్రైన్ ఈ వన్ అనుకుంటే సో ఈ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మామూలుగా మనకి ఫార్ములా ఏంటి మనకి స్ట్రెస్ బై స్ట్రైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంక్స్ మోజులస్ కదా సో దీని ప్రకారం ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం అవ్వాలి సిగ్మా బై ఈ అవుతుంది అవునా కదా స్ట్రైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెస్ బై ఎంక్స్ మోజులస్ సో దాని ప్రకారం ఇక్కడ మ
ఓకే స్ట్రైన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటున్నాం కదా దాని నుంచి తీసుకొచ్చాం స్ట్రెస్ బై యంగ్స్ మాజ్రస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రైన్ సో దీన్నే మనం కొంచెం రీఅరేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది సిగ్మా వన్ బై సిగ్మా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీని టూ దీని టూ తీసుకెళ్తున్నా ఈ వన్ బై ఈ టూ ఇది మనకి ఈక్వేషన్ ఇది మెయిన్ ఈక్వేషన్ ఓకే సో కాంపౌండ్ సెక్షన్స్ లో మనకి రెండు ఈక్వేషన్లు తీసుకొచ్చాం అదేంటి లోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వన్ ఏ వన్ ప్లస్ సిగ్మా టూ ఏ టూ ఒకటి అట్లానే మనకి స్ట్రెసెస్ స్ట్రెసెస్ రేషియో తీసుకుంటే సిగ్మా వన్ బై సిగ్మా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వన్ బై ఈ టూ ఈ ఈ వన్ బై ఈ టూనే ఏమంటాం అంటే మార్జులర్ రేషియో అంటాం మార్జులర్ రేషియో అంటే ఇట్ ఈ ద రేషియో ఆఫ్ ఎంగ్స్ మాజులర్స్ వెలాసిటీ ఆఫ్ టూ మెటీరియల్స్ అనమాట ఈ వన్ బై ఈ టూనే ఏమంటున్నాం మనము మార్జులర్ రేషియో అని చెప్పి అంటున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి రెండు కండిషన్స్ వచ్చాయి పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా వన్ ఏ వన్ ప్లస్ సిగ్మా టూ ఏ టూ అట్లానే ఎక్స్ సిగ్మా వన్ బై సిగ్మా టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ వన్ బై ఈ టూ సో ఈ కండిషన్స్ మీద యూజ్ చేసుకునే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు అట్లానే మనకి ఒక్కొక్కసారి డైరెక్ట్గా మనకి ఈ కండిషన్స్ కూడా అడగచ్చు కాంపౌండ్ కాంపోజిట్ సెక్షన్ లేదా కాంపౌండ్ సెక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి స్ట్రైన్స్ ఈక్వల్ అవుతాయా లేదంటే ఫస్ట్ మీటర్లో స్ట్రైన్ ఎక్కువ ఉంటుందా సెకండ్లో ఎక్కువ ఉంటుందా రెండు ఏంటి అన్నది మనకు అట్లా ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట సో అప్పుడు మనకి ఆప్షన్ ఏమవుతుంది స్ట్రైన్స్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఓకే స్ట్రైన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ లోడ్ ఈ షేడ్ బై బోత్ ద మెటీరియల్స్ అనమాట ఓకే సో ఇది కాంపోజిట్ సెక్షన్స్ కోసము దీనిలో వచ్చిన రెండు ఫార్ములాస్ కూడా మనం చూసాము ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనము టెంపరేచర్ స్ట్రెసెస్ కోసం చూద్దాం ఓకే సో ఈ టెంపరేచర్ స్ట్రెసెస్ అనేవి ఏంటంటే ఇది ఇండైరెక్ట్ స్ట్రెస్ అనమాట ఈ టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ అనేది ఏంటంటే థర్మల్ స్ట్రెస్ అని కూడా అంటాం దీన్నే థర్మల్ స్ట్రెస్ ఆర్ టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ ఇది ఇండైరెక్ట్ స్ట్రెస్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఒక టర్మ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇది ఏంటంటే ఆల్ఫా అంటాం ఈ ఆల్ఫా ఏంటంటే స్ట్రైన్ డెవలప్డ్ స్ట్రైన్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఏ మెంబర్ మెంబర్ ఫర్ వన్ యూనిట్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ వన్ యూనిట్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఓకే ఒక మెంబర్లో ఒక యూనిట్ టెంపరేచర్ చేంజ్ అయితే వచ్చే స్ట్రైన్ నే మనం ఏమంటున్నాము ఆల్ఫా అని చెప్పి అంటున్నాం ఓకే ఈ ఆల్ఫానే మనకి తెలిసిన మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన ఏమంటాం అంటే కోఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ కోఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అని కూడా అంటాం అనమాట ఓకే కోఫిషియంట్ ఆఫ్ థర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటి మనకి ఒక ఒక డిగ్రీ ఒక యూనిట్ టెంపరేచర్ చేంజ్ కి వచ్చే స్ట్రైన్ అనమాట ఓకే సో మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే ఆల్ఫా స్టీల్ లేదంటే ఆల్ఫా కాంక్రీటు ఇవి ఎంత ఉంటాయంటే ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ సిక్స్ పర్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫా అంటే ఏం చెప్తున్నాను స్ట్రైన్ పర్ యూనిట్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ పర్ యూనిట్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఇక్కడ వేసాం డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ స్ట్రైన్ యూనిట్స్ ఏంటి ఏమీ లేవు కాబట్టి మనకి ఇక్కడ యూనిట్స్ ఏమంది పర్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ యూనిట్స్ అయ్యాయి అనమాట ఓకే సో మనకి కోషంట ధర్మల ఎక్స్పాన్షన్ అనేది స్టీల్ కి కాంక్రీట్ కి ఎంత ఉంది మనకి ట్వెల్వ్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ పర్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అట్లానే బ్రాస్ కి వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ పర్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఓకే ఈ వాల్యూస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది రైట్ సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఆల్ఫా పెరిగే కొద్దీ అంటే ఆల్ఫా అంటే ఏంటో కోవిషన్ ఆఫ్ ధర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఏంటో ఒక డిగ్రీ టెంపరేచర్ కి ఎంత స్ట్రైన్ వస్తుంది అనేది ఒక డిగ్రీ అంటే ఇది ఆల్ఫా పెరిగే కొద్దీ ఏంటంటే మనకి సెన్సిటివిటీ ఫర్ టెంపరేచర్ చేంజ్ పెరుగుతుంది అనమాట అంటే తక్కువ టెంపరేచర్ చేంజ్ వచ్చినా సరే ఆటోమేటిక్ గా స్ట్రైన్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట అంటే టెంప సెన్సిటివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సెన్సిటివిటీ సెన్సిటివ్ ఫర్ టెంపరేచర్ చేంజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంటి ఎక్కువ ఆల్ఫా ఉంటే ఎక్కువ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ ఉంటుంది ఎక్కువ ఆల్ఫా ఉంటే ఎక్కువ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు బ్రాస్ కి ఎక్కువ ఆల్ఫా ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఒక డిగ్రీ టెంపరేచర్ చేంజ్ కి దీంట్లో డైమెన్షన్ అనేది ఎక్కువగా మారుతుంది అనమాట చేంజ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి దీనిలో వచ్చే టర్మ్స్ చూద్దాము సో మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక బార్ తీసుకున్నప్పుడు దీనిలో మనకి రకరకాల కండిషన్స్ వస్తాయి టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ అంటే ఏంటి టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ అంటే ఏమని చెప్తున్నాము ఇంకా స్ట్రెస్ కోసం మాట్లాడలే మన
మనకి క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఫస్ట్ నుంచి చివరి వరకు ఒకేలా ఉండాలన్నమాట ఓకే సో అలాంటి బార్ తీసుకున్నప్పుడు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ టు ఎక్స్పాండ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఫ్రీ టు ఎక్స్పాండ్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఒక బార్ తీసుకున్నాము ఈ బార్ కి ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్ లేదు ఎలా మనం ఫిక్స్ చేయలేదు అనమాట బార్ ఫ్రీ టు ఎక్స్పాండ్ అంటే టెంపరేచర్ పెంచినప్పుడు అది ఎక్స్పాండ్ అవ్వగలదు అలాంటి టెంపరేచర్ తగ్గించి తగ్గిపోయినప్పుడు అది కాంట్రాక్ట్ కూడా అవ్వగలదు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు దీనిలో వచ్చే స్ట్రైన్ డెవలప్డ్ ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే ఈటి అంటాము అంటే థర్మల్ లేదా టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ టెంపరేచర్ స్ట్రైన్ అనమాట ఈ అంటే స్ట్రైన్ టీస్ రిప్రజెంటింగ్ టెంపరేచర్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇదేమవుతుందంటే ఆల్ఫా ఇంటూ టి ఆల్ఫా ఇంటూ టి ఓకే సో ఏమంటున్నాము ఆల్ఫా అనేది పర్ డిగ్రీ టెంపరేచర్ కదా సో ఇంటూ టి ఒక డిగ్రీకి ఆల్ఫా అయితే ఒక డిగ్రీకి ఒక డిగ్ ఐ మీన్ ఒక యూనిట్ చేంజ్కి ఆల్ఫా అయితే టి యూనిట్స్కి ఎంత అవుతుంది టి ఇంటూ ఆల్ఫా కదా అంటే ఒక యూనిట్ టె టెంపరేచర్కి మనకు ఆల్ఫా అయినప్పుడు టీ యూనిట్స్ చేంజ్ అయింది అనుకో అప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది ఆల్ఫా ఇంటూ టీ అనమాట సో ఇది మనకి స్ట్రైన్ స్ట్రైన్ డెవలప్డ్ ఫార్ములా ఏంటి ఆల్ఫా ఇంటూ టీ ఓకే నెక్స్ట్ అంటే విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ అనమాట ఓకే అంటే ఇప్పుడు టెంపరేచర్ పెరిగింది అనుకోండి ఏమవుతుంది ఇది కొంచెం పెరుగుతుంది ఆ డెల్టా ఎల్ బై ఎంత ఆల్ఫా ఇంటూ టీ అనమాట ఓకే సో ఇది మనకి ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ డ్యూ టు టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ వల్ల మనకి వచ్చే స్ట్రైన్ ఎంత ఆల్ఫా ఇంటూ ఓకే అదే మనకి స్ట్రైన్ ఇది దీన్ని ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ డెల్టా ఎల్ ఏమవుతుంది ఈ ఎల్ ఇట్ వస్తే ఎల్ ఆల్ఫా టి సో డిఫార్మేషన్ డ్యూ టు టెంపరేచర్ చేంజ్ డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆల్ఫా టి డిఫార్మేషన్ డ్యూ టు టెంపరేచర్ చేంజ్ అది కూడా ఎప్పుడు ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఆల్ఫా టీ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు విషయం ఏంటి చూడండి ఇప్పుడు స్ట్రెస్ చూద్దాం టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ చూద్దాం ఇప్పుడు వరకు మనం స్ట్రైన్ చూసాము స్ట్రైన్ ఫార్ములా ఆల్ఫా టీ అదే మనకి డిఫర్మేషన్ ఫార్ములా ఎల్ ఆల్ఫా టీ దేనివల్ల టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ వలన టెంపరేచర్ వలన వచ్చే స్ట్రైన్ ఓకే అదే మనకి స్ట్రెస్ ఏమవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే బార్ ఈజ్ ఫ్రీ టు ఎక్స్పాండ్ బార్ ఫ్రీగా ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి కాంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి ఫ్రీగా ఉంది కాబట్టి దీనిలో ఎలాంటి స్ట్రెస్ డెవలప్ అవ్వదు వెన్ ద బార్ ఈజ్ ఫ్రీ టు ఎక్స్పాండ్ దేర్ విల్ బి నో టెంపరేచర్ స్ట్రెసెస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బార్ ఫ్రీ టు ఎక్స్పాండ్ గా ఉన్నప్పుడు అంటే ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి కానీ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి కానీ ఇది ఏ రకంగానే ఫిక్స్ చేయలేదు అలాంటప్పుడు మనకి దీనిలో స్ట్రెస్ అనేది రాదు టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ అనేది రాదు బట్ స్ట్రైన్ కి వచ్చే ఫార్ములా వచ్చేసి ఎల్ మెయిన్ ఆల్ఫా టి ఎక్స్పాన్షన్ డిఫర్మేషన్ వచ్చేసి ఎల్ ఆల్ఫా టి ఓకే ఇది ఫస్ట్ కేసు సెకండ్ కేసు వచ్చేసరికి ఇదే ప్రిజమాటిక్ బార్ ని ఇదే ప్రిజమాటిక్ బార్ ని ఫస్ట్ కేసులో ఏం చేసాము ఫ్రీ టు ఎక్స్పాండ్ అని చెప్పాం ఇప్పుడు ఇదే ప్రిజమాటిక్ బార్ ఫిక్స్ డెట్ ఎండ్స్ ఫిక్స్ డెట్ ఎండ్స్ అంటే ఏం చేసాము రెండు పక్కల కూడా మనం ఫిక్స్ చేసేసాం ఓకే ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు మనకి ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుందా ఇది ఫ్రీగా ఎక్స్పాండ్ అవ్వగలదా అవ్వలేదు ఎందుకని మనం రెండు పక్కల ఫిక్స్ చేసేస్తాం కాబట్టి ఎక్స్పాన్షన్ మనం ఏం చేస్తున్నాము ప్రివెంట్ చేసేస్తున్నాం ఎక్స్పాన్షన్ ని ఆపేస్తున్నాము ఓకే అది ఎంత ఆపేస్తున్నాము అంటే అది ఎంత వస్తుంది అంటే ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పాన్షన్ ప్రివెంటెడ్ కదా ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి ఎల్ ఇంటూ టీ ఇది డెరివేషన్ అవసరం లేదు కానీ సో దీని నుంచి వచ్చే స్ట్రెస్ ఎంత అవుతుందంటే ఆల్ఫా ఇంటూ టీ ఇంటూ ఈ ఓకే ఆల్ఫా ఇంటూ టీ అనేది ఏంటి ఇది స్ట్రైన్ కదా ఇంటూ ఈ వేస్తే స్ట్రైన్ ఇంటూ ఈ వేస్తే మనకి స్ట్రెస్ కదా సో టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా ఏంటి టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆల్ఫా టీ టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఆల్ఫా టీ ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనకి ఎండ్స్ ఫిక్స్ చేసామో అప్పుడే మనకి టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ అనేది వస్తుంది అది ఈ ఆల్ఫా టీ ఓకే సో ఈ స్ట్రెస్ కూడా మనకి ఎట్లా ఎలా వస్తుంది అంటే టెంపరేచర్ పెరిగింది అనుకోండి టెంపరేచర్ పెరిగితే మనకి ఏం జరుగుతుంది ఈ బార్ అనేది ఇలా మనకి ఎక్స్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది 
బార్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంటే మనకి ఇక్కడ రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టుస్తాం కాబట్టి అదేం చేస్తుంది ఇలా లోపలికి పుష్ చేస్తుంది సో అప్పుడు మనకి దీని లోపల ఏం వస్తుందంటే కంప్రెషన్ డెవలప్ అవుతుంది ఓకే అదే మనకి టెంపరేచర్ తగ్గించాం అనుకోండి టెంపరేచర్ తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుంది బార్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వ అవుతుంది కానీ ఇదేం చేస్తుంది రిస్ట్రిక్షన్ ఉండడం వల్ల ఏం చేస్తుంది బయటికి లాగడానికి ట్రై చేస్తుంది సో అప్పుడు మనకి బార్లో టెన్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది సో టెంపరేచర్ పెరిగితే బార్లో కంప్రెషన్ వస్తుంది టెంపరేచర్ తగ్గిస్తే లోపల బార్లో టెన్షన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో మనకి ఎప్పుడైతే ఎండ్స్ ఫిక్స్ చేసామో అప్పుడు మాత్రమే టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ అనేది వస్తుంది దాని ఫార్ములా ఈ ఆల్ఫా టీ ఓకే నెక్స్ట్ కేసు వచ్చేసరికి బార్ ప్రిజమాటిక్ బార్ విత్ ప్రిజమాటిక్ బార్ విత్ సమ్ ఈల్డింగ్ విత్ ఈల్డింగ్ విత్ ఈల్డింగ్ అంటే ఏంటంటే డెల్టా అంటాం ఈల్డింగ్ ఈజ్ డెల్టా ఈ ఈల్డింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చూడండి మనకి రెగ్యులర్గా వచ్చే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే రైల్వే ట్రాక్స్ దగ్గర తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం గ్యాప్ వదులుతామని చెప్తాం లేదంటే బ్రిడ్జెస్లో కూడా మనకి ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్స్ అయ్యి వదులుతాం అంటే గ్యాప్ వదులుతాం ఎందుకని ఒకవేళ ఇది ఎక్స్పాండ్ అయినా మనకి ఆ గ్యాప్లో అది అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది అని చెప్పి కదా సో అదే ఈల్డింగ్ అనమాట ఇక్కడ అంటే ఒకవేళ అది ఎక్స్పాండ్ అయితే దానికి కావాల్సిన గ్యాప్ను కొంచెం వదులుతున్నావు అనమాట అదే ఈల్డింగ్ ఓకే సో ప్రిజమాటిక్ బార్ విత్ ఈల్డింగ్ ఇక్కడ ఏం చేసాము సెకండ్ కేసులో ఏం చేసాము అసలు ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవ్వకుండా కాంట్రాక్ట్ అవ్వకుండా మనం ఎండ్స్ ఫిక్స్ చేసేసాం అప్పుడు మనకి టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ అనేది వచ్చింది ఓకే ఫస్ట్ కేసులో ఏం చేసాము అసలు మనం ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్ ఇవ్వకుండా ఫ్రీ టు ఎక్స్పాండ్ అని వదిలేసాం అప్పుడు మనకి దీంట్లో ఎలాంటి స్ట్రెస్ రాలేదు ఓకే సో ఇప్పుడు కేసు ఏంటి ఒకవేళ అది ఎక్స్పాండ్ అవ్వినా కొంత గ్యాప్ అనేది మనం వదులుతున్నాం అనమాట ఓకే సో అలా ఉన్నప్పుడు నార్మల్గా మనకి ఫ్రీ టు ఎక్స్పాండ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఫ్రీ టు ఎక్స్పాండ్ కేసులో మనకి ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ ఎంత వచ్చింది డెల్టా ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం వచ్చింది ఎల్ ఆల్ఫా టీ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇది ఇంతవరకు ఎక్స్పాండ్ అవ్వగలదు కదా ఇంత ఇంత గ్యాప్ మనం ఇది ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి వదిలేస్తున్నాం కదా మామూలుగా ఇది ఎంత ఎక్స్పాండ్ అవ్వగలదు ఎల్ ఆల్ఫా టీ వరకు ఎక్స్పాండ్ అవ్వగలదు ఇప్పుడు దీంట్లో ఫస్ట్ కేసు ఏంటంటే ఈ ఎల్ ఆల్ఫా టీ ఏదైతే ఉందో దీనికంటే డె డెల్టా కంటే తక్కువ ఉంది అంటే ఏంటి మనం ఇంతవరకు డెల్టా ఇంత గ్యాప్ ఉంచాం సపోజ్ ఇది ఈ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అనుకోండి సపోజ్ ఓకే ఫైవ్ ఎంఎం అనుకోండి ఈ ఫైవ్ ఎంఎం వరకు ఇది కదల వెళ్ళగలదు కానీ ఇప్పుడు నా ఎల్ ఆల్ఫాటీ అనేది సపోజ్ ఫోర్ ఎంఎం వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఫోర్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ కాబట్టి అప్పుడు మనకి ఏమైనా స్ట్రెస్ వస్తుందా నో స్ట్రెస్ అప్పుడు ఎందుకంటే ఫైవ్ ఎంఎం వరకు గ్యాప్ ఉంది ఇది ఫోర్ ఎంఎంఏ కదిలింది ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్ లేదు అంతవరకు కాబట్టి దాంట్లో ఎలాంటి స్ట్రెస్ రాదనమాట అదే ఇప్పుడు మనకి ఎల్ ఆల్ఫా టీ కనుక డెల్టా కంటే ఎక్కువ ఉంటే అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇది ఫైవ్ ఎంఎం వరకు గ్యాప్ ఉంది కానీ ఇప్పుడు మనకి ఈ ఎల్ ఆల్ఫా టీ అనేది సెవెన్ ఎంఎం ఉందనుకోండి అంటే ఇంకా దాటి బయట వరకు వెళ్ళాలి కానీ అప్పుడు అప్పుడు మనకి ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు ఖచ్చితంగా మనకి స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఓకే అప్పుడు మనకి స్ట్రెస్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది కదా సో అప్పుడు ఆ స్ట్రెస్ ఎంత వస్తుంది అంటే ఫార్ములా ఏంటంటే మనకి ఎల్ ఆల్ఫా టీ మైనస్ డెల్టా అనేది పిఎల్ బై ఏకి ఈక్వల్ అవ్వాలన్నమాట ఎల్ ఆల్ఫా టీ మైనస్ డెల్టా ఎల్ ఆల్ఫా టీలోంచి ఈ డెల్టా తీసేయాలి అది పిఎల్ బై ఏకి ఈక్వల్ అవ్వాలన్నమాట సో దీని దీని ప్రకారం మనకి సిగ్మా టీ ఏమవుతుందంటే ఎల్ ఆల్ఫా టీ మైనస్ డెల్టా సిగ్మా అంటే ఇది పి బై ఏ ఓకే ఇంటు ఈ బై ఎల్ ఈ ఇట్ వెళ్ళింది ఎల్ ఇట్ వచ్చింది ఎల్ ఆల్ఫా టీ మైనస్ డెల్టా ఇంటూ ఈ బై ఎల్ అనమాట ఓకే సో మనకి డెల్టా ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఫార్ములా స్ట్రెస్కి డెల్టా ఉన్నప్పుడు అంటే ఈల్డింగ్ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే మామూలుగా మనం ఏం చేస్తున్నామో ఎల్ ఆల్ఫా టీ ఇప్పుడు మామూలుగా ఫార్ములా ఏంటి మనకి ఈ ఆల్ఫా టీ కదా సపోజ్ డెల్టా జీరో అయిపోయింది అనుకోండి ఎల్ ఎల్ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఈ ఆల్ఫా టీ కదా మిగులుతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాము ఎల్ ఆల్ఫా టీ మైనస్ డెల్టా ఇంటూ ఈ బై ఎల్ వేసాం అనమాట ఓకే లేదా ఇంకా ఇంకా దీన్ని కొంచెం ఇంకొంచెం సింప్లిఫై చేయాలంటే ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి సిగ్మా టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుంది మనకి ఎల్ ఆల్ఫా టీ మైనస్ డెల్టా ఇంటూ ఈ బై ఎల్ కదా చెప్పుకున్నాం మనం సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది ఈ ఆల్ఫా
సో ఈ రకంగా మనకి థర్మల్ స్ట్రెసెస్ అనేవి మనకి ఈ రకంగా వచ్చాయి ఈల్డింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది అలా కాకుండా మనకి ఈల్డింగ్ లేదు ఓన్లీ రెండు పక్కల ఫిక్స్ చేసాం అన్నప్పుడు సిగ్మా టీ ఫార్ములా ఈ ఆల్ఫా టీ అసలు ఏమీ మనకి ఫ్రీ టు ఎక్స్పాండ్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎలాంటి స్ట్రెస్ కూడా రాదు ఓకే డెల్టా ఎల్ కి ఫార్ములా ఎల్ ఆల్ఫా టీ ఓకే స్ట్రెస్ కి ఫార్ములా ఈ ఆల్ఫా టీ అర్థమైందా స్ట్రైన్ కి ఫార్ములా ఆల్ఫా టీ స్ట్రైన్ కి ఫార్ములా ఆల్ఫా టీ అనమాట ఓకే ఇవి కొంచెం చూసుకుంటే మీకు వచ్చేస్తాయి సో ఇవి మనకి టెంపరేచర్ స్ట్రెసెస్ మీదకి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఒక్కొక్కసారి కాంపోజిట్ సెక్షన్స్ విత్ టెంపరేచర్ స్ట్రెసెస్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే దేనికైతే ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పాను కాన్సెప్టే దేనికైతే మనకి సిగ్మా ఎక్కువ ఆల్ఫా ఎక్కువ ఉందో దాంట్లోనే ఎక్కువ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ వస్తుంది ఓకే అంటే ఆల్ఫా ఎక్కువ ఉంటే ఆల్ఫా ఇప్పుడు బ్రాస్ స్టీల్ ఉన్నాయనుకోండి ఆటోమేటిక్గా బ్రాస్లో ఎక్కువ చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ వస్తుంది అనమాట అది ఎక్కువ ఎక్స్పాండ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దానిలో కంప్రెషన్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే దేనికైతే ఆల్ఫా ఎక్కువ ఉందో ఆల్ఫా ఎక్కువ ఉన్న మెటీరియల్కి కంప్రెషన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఆల్ఫా తక్కువ ఉన్న మెటీరియల్కి టెన్షన్ క్రియేట్ అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి అలా కూడా అడుగుతూ ఉంటారు రెండు కూడా ఆల్ఫాలు ఇచ్చి రెండు మెటీరియల్స్లో దేనిలో కంప్రెషన్ వస్తుంది దేనిలో టెన్షన్ వస్తుంది అని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు సో ఎప్పుడైతే మనకి మోర్ ఆల్ఫా కంప్రెసివ్ స్ట్రెస్ లెస్ ఆల్ఫా టెన్సైల్ స్ట్రెస్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఈ రకంగా మనం వీటి మీద డిస్కషన్ చేస్తే మనకి ఇలా ఉంటుంది వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా రావచ్చు అన్నది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను అండ్ ఆ తర్వాత వీడియో వచ్చేసరికి మనకి స్ట్రెస్ సారీ స్ట్రైన్ ఎనర్జీ కోసం వస్తుంది అండ్ దెన్ మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్కి మూవ్ అని అవ్వచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ కీప్ వాచింగ్ ఈజీ విద్యా